بسم الله الرحمن الرحيم நம்முடைய தாவா சென்டரில் நான்கு மாதம் படித்துவிட்டு தற்போது சிக சிவகாசி பள்ளியில் இமாமாக இருக்கிறார் ஜக்கரியா என்ற அந்த சகோதரர் காணாத உலகில் கண்டுகொண்டேன் கடவுளை என்ற தலைப்பிலே இப்போது உங்களிடம் உரையாற்றுவார் அதற்கு பிறகு நன்றி உரை பிறகு சபைகளையும் துவா ஓதி நாம் செல்வோமாக என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அலமதுல்லாஹி ரொபில அலமீன் அல்லாஹும் சல்லி அலா முஹம்மதின் வ அலா அலி முஹம்மதின் குமா சல்லை த அலா இப்ராஹிம வ அலா அலி இப்ராஹிம இன்னக ஹமீது மஜீத் அல்லாஹும் பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ அலா அலி முஹம்மதின் குமா பாரக் த அலா இப்ராஹிம வ அலா அலி இப்ராஹிம இன்னக ஹமீது மஜீத் கண்ணியமிக்க தாவா சென்டரின் நிர்வாகிகளே பாடங்களை அருமையாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஆலிம் பெருமக்களே எனது உடன்பிறவா சகோதரர்களே சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துகும் என்னுடைய பெயர் இப்பொழுது ஜக்கரியா ஆனால் நான் இஸ்லாமியனாக மாறுவதற்கு முன்பு என்னுடைய பெயர் மாரிசாமி நான் பூர்வீகமான ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் நுழைந்தவன் நான் இஸ்லாமியனாக மாறி கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது என்னை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை செய்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு என்னுடைய பெற்றோருக்கு மூன்றாவது குழந்தையாக பிறந்தேன் நான் பார்வை திறன் குறையுடைய மாற்றுத்திறனாளியாய் பிறப்பதற்கு மருத்துவ ரீதியிலான சில காரணங்கள் கூறப்படுகின்றது அப்படி என்னுடைய கல்வி எவ்வாறு இருக்கும் என்று என்னுடைய பெற்றோர்கள் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் கிறிஸ்தவ மக்கள் எங்கள் வீட்டிற்கு வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை எல்லாம் பற்றி சொன்னார்கள் எங்களுடைய குடும்பம் என்பது பூர்வீகமான ஒரு இந்து குடும்பம் இந்து பற்று நிறைந்த குடும்பம் ஆனால் இந்துத்துவா கொள்கைகளை மட்டும் ஆதரிக்காத ஒரு குடும்பம் காங்கிரஸ் சித்தாந்தத்தில் பற்று கொண்ட ஒரு குடும்பம் என்பதால் கிறிஸ்தவ மதத்திற்குள் எங்கள் குடும்பம் செல்லவில்லை அவர்களின் கவனம் என் மீது திரும்பியது ஆனால் என் தாய் தந்தை இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து விட்டார்கள் உடனடியாக எனது உறவினர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வற்புறுத்தி எப்படியாவது ஒரு கிறிஸ்தவ நிறுவனத்தில் சேர்த்து படித்து வைத்து விடலாம் என்று யோசித்தார்கள் எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்திலே நாகலாபுரம் என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது அங்கே ஒரு சிஎஸ்ஐ திருச்சபையைச் சேர்ந்த ஒரு பாதிரியாரின் பரிந்துரையின் பேரில் பாளையம் கோட்டை சிஎஸ்ஐ பார்வை திறன் குறையுடையவர்களுக்கான மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நான் சேர்க்கப்பட்டேன் அந்த பள்ளியில் உள்ள அனைத்து கிறிஸ்தவ ஆசிரியர் பெருமக்களும் உண்மையில் சேவை குணம் கொண்டவர்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நல்ல சேவை மனப்பான்மை கொண்டவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் நான் அங்கு பத்தாம் வகுப்பு வரையிலும் படித்தேன் அங்கு நான் படித்த காலங்களில் எல்லாம் அங்கே படிக்கின்ற அனைத்து மாணவர்களும் இந்துவாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் சரி திருச்சபைக்கு வர வேண்டும் கூட்டு பிரார்த்தனைகளில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு சட்டம் நடைமுறையில் இருந்தது அவ்வாறு நானும் பங்கெடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தமும் ஏற்பட்டது ஆனால் அதன் மீது எனக்கு அவ்வப்போது அதிருப்தி எழுந்தது உண்டு ஆனால் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் கட்டாயத்தின் பேரில் நான் பங்கெடுத்து கொண்டேன் காலப்போக்கில் ஏராளமான பார்வையற்ற மாணவர்கள் கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் பைபிள் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதே போல எனக்கும் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுத்தார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மேல் பல்வேறு வகையில் திறமைகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டு அதிகமான காம்படிஷன்களெல்லாம் போனதுண்டு அப்படி திருச்சபை காரியங்களிலும் என்னை பயன்படுத்தினார்கள் ஆனால் நான் பெருவாரியான காரியங்கள் எல்லாம் எனது பெயருக்காகவும் ஒரு அகந்தை கொண்டவனாகவும் தான் செய்து கொண்டிருந்தேன் ஒருவர் என்னை பார்த்து கேட்டார் நீங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்து விடலாம் என்று நான் சொன்னேன் எனக்கு அதில் அதாவது எனது மனசாட்சி என்னை தடுத்து நிறுத்தியதால் அதற்கு நான் விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை ஆக அப்படி இருந்த காலத்தில்தான் 
அங்கே நான் படித்து கொண்டிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஆக அப்படி நான் படித்து கொண்டிருக்கும் போது கூட என்னோடு படித்த ஒரு சில இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாத்தை பற்றி என்னிடம் பேசியது கிடையாது ஏனால் அவர்களுக்கே இஸ்லாம் தெரியாது காரணம் அவர்கள் வீட்டில் வளர்ந்த விதம் வேறு ஆனால் பள்ளியில் வந்தால் ஒரு கிறிஸ்தவரை போல் அவர்கள் வாழ வைப்பது என்பது அவர்களால் கூடாத ஒரு காரியமாக இருந்தது ஆக அங்கு உண்மையிலேயே கிறிஸ்தவ மக்கள் என்பவர்கள் எல்லாம் அதிக சேவை மனப்பான்மை கொண்டவர்களாகவும் அதிக அன்புடையவர்களாகவுமே நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நேரமும் மாணவர்களிடம் பேசும்போது எங்கள் பிள்ளைகள் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த அளவிற்கு ஒரு நேசம் கொண்டவர்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு நான் மாறு செய்கிறவனாகத்தான் அங்கு படிக்கின்ற காலத்தில் இருந்தேன் உதாரணத்திற்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் எனது நம்பிக்கை என்பது ஒரு புறம் இந்து மத ஜாதகத்தின் மீதும் இருந்தது மற்றொரு புறம் அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த கிறிஸ்தவத்தின் மீதும் சில நம்பிக்கைகள் எனக்கு என்னிடம் இருந்தது குறிப்பாக அப்படி இருந்த காலத்தில் ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட கலவரத்தை கூட நான் நியாயப்படுத்தி பேசியிருக்கிறேன் அப்படி நான் இருந்தேன் நான் பத்தாம் வகுப்பு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு முடித்த பிறகு சென்னை அடையாறிலே இருக்கிற புனித லூயிஸ் பள்ளியில் என்னை சேர்ப்பதற்கு அங்குள்ள ஒரு ஆசிரியர் பரிந்துரை செய்தார் அதன் பேரில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு செயின்ட் லூயிஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சென்னை அடையாறில் நான் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிப்பதற்காகவும் சேர்க்கப்பட்டேன் பதினொன்று பனிரெண்டு அங்கு படிக்கும்போது தான் ஷாகுல் ஹமீத் ராசிக் என்று ஒரு இஸ்லாமிய தோழர் என்னோடு படித்தார் அவர் நல்ல ஒரு தௌஹீது கொள்கையிலே உறுதியாக இருப்பவர் நல்ல ஒரு நோன்பாளி என்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது சொன்னார் நீங்கள் பத்து ஆண்டுகள் கிறிஸ்தவ பள்ளியில் படித்திருக்கிறீர்கள் இப்பொழுதும் நீங்கள் கிறிஸ்தவ பள்ளியில் படிக்கிறீர்கள் இயேசுவை நீங்கள் யார் என்று சொல்கிறீர்கள் என்றார் நான் சொன்னேன் இயேசு கடவுள் இல்லை அவரை நான் வணங்க மாட்டேன் என்றேன் அப்பொழுதுதான் அவருக்கு புரிந்து கொண்டது சரி இவருக்கு எப்படியாவது இஸ்லாத்தை பற்றி சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட சில விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தார் இப்போ நான் உடனடியாக பேச ஆரம்பித்து விட்டேன் நீங்கள் எல்லாம் தீவிரவாதிகள் தானே உங்கள் மார்க்கம் தீவிரவாதத்தை தானே போதிக்கிறது என்று நினைத்தேன் நான் நினைத்து கொண்டது எல்லாம் குரான் தீவிரவாதத்தை தான் சொல்லுகிறது இஸ்லாமியர்கள் என்றாலே தீவிரவாதிகள் என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அதாவது ஒரு கட்டத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு காவல்துறையில் இடம் கொடுக்க கூடாது என்றதெல்லாம் நான் நினைத்தது உண்டு காரணம் அவர்கள் தீவிரவாதிகள் என்று நான் யோசித்தேன் மசூதுக்குள்ளெல்லாம் பெரிய பெரிய துப்பாக்கிகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க நினச்சேன் அப்படி நினைத்து கொண்ட காலத்தில் எல்லாம் அவர் எனக்கு குரானை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஆனால் நான் வெறுப்போடும் வேண்டாத வெறுப்போடும் நான் அவரோடு வாதம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் அதன் பிறகு ஒரு கட்டத்தில் நான் கூறினேன் குரானையே நான் மாற்றி அமைத்து விடுவேன் என்று அதன் பிறகு எனக்கு எழுந்த மன உளைச்சல் மிக கடுமையாக இருந்தது அந்த நேரத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் ஒரு ஆடியோ பைபிள் ஒரு ஐபேடு ஒன்று கொடுத்தாங்க அதை கேட்டும் கூட எனக்கு மன உளைச்சல் போகலை மீண்டும் அவர் என்னை சந்தித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று நவம்பர் மாதம் நீங்கள் இயேசுவை யார் என்று சொல்கிறீர்கள் என்றார் இயேசு கடவுள் இல்லை அவரை நான் வணங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அவர் சொன்னார் குரானும் அதைத்தான் சொல்கிறது அப்படின்னார் எனக்கு ரொம்ப ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்தது குரானும் அதைத்தான் சொல்கிறதா சரி நான் அதை பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு குரானில் உள்ள ஒவ்வொரு விஷயத்தை பார்க்கும்போதும் இதை யார் எழுதியது என்று சொன்னேன் அவர் சொன்னார் யாரும் எழுதவில்லை அல்லாவுடைய வானவர் ஜிபிரில் அலைவு செல்லம் அவர்கள் முகமது நபி அவர்களுக்கு ஹீரா குகையிலே வழங்கியது என்று சொன்னார் சரி இந்த குரானை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் நான் ஒரு இஸ்லாமியனாக வாழ வேண்டுமா என்று கேட்டேன் அவர் இஸ்லாமியனாக வாழ வேண்டும் இதுதான் உண்மையான மார்க்கம் என்று சொன்னார் நான் படித்த புனித லூயிஸ் பள்ளியில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான் பதினான்காம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் லா இலாஹா இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற கலிமாவை பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும் போது மொழிந்தேன் பத்து ஆண்டுகள் எனக்கு கல்வி பணி செய்த கிறிஸ்தவ பெருமக்கள் ஒரு காலத்தில் இவர் எதிர்காலத்தில் கிறிஸ்தவராகத்தான் இருப்பார் என்று என்னை மேடை மேடையாக பேசியவர்கள் எல்லாம் அதிர்ந்து போனார்கள் நான் இஸ்லாமியனாக மாறியதை நினைத்து நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் பொதுவாக சொன்னேன் நான் உங்களிடம் படித்தேன் ஆனால் ஞானஸ்நானம் எதுவும் எடுக்கவில்லை கிறிஸ்தவ மத சடங்காச்சாரங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை அதனால் நான் கிறிஸ்தவனாக வாழ்ந்தேன் என்று சொல்வதற்கு கூட எனக்கு உரிமை இல்லாததால் நான் இந்துவாக இருந்து இஸ்லாமியனாக மாறிவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டேன் புனித லூயிஸ் பள்ளியில் நான் படித்து முடித்த பிறகு சொதக்கதுல்லா அப்பா கல்லூரி திருநெல்வேலியில் இருக்கிறது அங்கு என்னுடைய நண்பர் முகமது உமர் ஃபாரூக் அங்கே வர சொன்னார் அங்கு நான் சேர்ந்தபோது தொழுகை எல்லாம் அழகாக எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அப்பொழுது பல இஸ்லாமிய அமைப்புகள் எல்லாம் என்னோடு அதிகமாக பேசினார்கள் 
குரானை எப்படியாவது படிக்க வேண்டும் என்பது எனது நெடுநாள் ஆசையாக இருந்தது அரபு மொழியில் படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அப்பொழுதுதான் ஃபக்ருதீன் என்று ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிறார் அவர் பட்டுக்கோட்டை ஆவணம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார் அவரும் என்னை போன்று ஒரு பார்வை திறன் குறைவுடைய மாற்றுத்திறனாளிதான் அவர் மேல் விசாரத்தில் இருக்கிற இம்தாதியா மதரசா என்று ஒரு மதரசாவை காண்பித்தார் அங்கு சென்று நான் எஸ்என்எல் குரானை குரான் வாசிக்கும் அளவிற்கு படித்து கொண்டேன் அதன் பிறகு நான் குரானையும் ஓத ஆரம்பித்தேன் குரானை படிக்க படிக்க உண்மையிலே எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மன நிம்மதி கிடைத்தது உண்மையில் நான் இஸ்லாமியர்களை பற்றி எப்படியும் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் குரானை படித்த போது நான் அனைத்தும் என்னை விட்டு அகன்றது ஒரு முனாஃபிக்காகத்தான் நான் இஸ்லாமியனாக மாறுவதற்கு முன்பு வாழ்ந்து வந்தேன் ஆனால் குரானை படித்த பிறகு அந்த நிலை எல்லாம் என்னை விட்டு மாறியது குரான் என்னை மிகவும் சிந்திக்க தூண்டிய ஒரே ஒரு அத்தியாயம் என்று சொன்னால் பல அத்தியாயங்கள் இருக்கிறது அதில் நான் மிகவும் அதிர்ந்து போனது எல்லா கடவுள் கோட்பாடுகளும் தகர்ந்து போன ஒரே விஷயம் சூரா அஹ்லாஸ் உல்ஹு அல்லாஹு அஹது அல்லாஹு சொமது லம் எழுது வலம் யூலது வலம் எல்லகு குஃபுவன் அஹது என்ற அந்த வார்த்தை தான் உண்மையிலேயே இறைவன் தேவைகள் அற்றவன் யாராலும் பெறப்படவில்லை யாரையும் பெற்றிருக்கவும் இல்லை என்ற இந்த ஒரு வாசகம் என்னை மிகவும் சிந்திக்க வைத்தது தன்னை கடவுளாக கூறிக்கொண்ட எந்த மனிதனும் இந்த கோட்பாடுக்கு முன் நிலைநிற்க முடியுமா என்ற எண்ணம் எனக்குள் எழுந்தது அதன் பிறகு நான் ஒவ்வொன்றாக குரானை படித்து பார்த்தேன் மனிதன் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டான் தாயின் கருவறையில் இருக்கும்போது எவ்வாறு இருந்தான் என்பதை எல்லாம் குரான் அழகாக சொல்கிறது எக்கொரா பிஸ்மி ரொப்பி கல்லது ஹலக்கு ஹலக்கு லின்சானமின் அலக்கு என்று அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே என்னை சிந்திக்க தூண்டியது உண்மையிலேயே குரானை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தான் அருளியான் அருளினான் என்பதை நான் குரானில் கண்ட இடம் அரோஹ்மான் அல்லமல் குரான் ஹலக் அல் இன்சான் அல்லமஹுல் பயான் இந்த ஆயத்தில் தான் நான் பார்த்தேன் ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் அதாவது குரானில் நாம் படிக்காத கெமிஸ்ட்ரியும் இருக்குது ஃபிசிக்ஸும் இருக்குது எல்லா சப்ஜெக்டும் இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட் எல்லாமே இருக்குது ஒரு முன்மாதிரியாக நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது நான் சொதக்குதுல்லா அப்பா கல்லூரியில் ஆங்கில இலக்கியத்தை முடித்து விட்டு இப்பொழுது முதுகலை பட்டப்படிப்பிற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் தொடர்ந்து எனக்காக துவா செய்யுங்கள் அது மட்டுமல்லாமல் உண்மையில் இஸ்லாத்தில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு விஷயம் என்னென்று சொன்னால் நான் முன்பு இருந்த அந்த இந்து மதத்தில் வர்ணாசிரம கோட்பாடு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் தாழ்ந்தவன் உயர்ந்தவன் பிற்படுத்தப்பட்டவன் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவன் இப்படி ஜாதி என்னும் சாக்கடையினால் அனைவரும் பல்வேறு கணக்கான மக்கள் மூழ்கி இருக்கிறார்கள் ஒரு உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் இரண்டு இஸ்லாமியர்கள் அல்லாதவர்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒருவர் பார்ப்பனர் ஒருவர் பஞ்சமர் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் பஞ்சமர் என்று அவர்கள் வைத்தது பார்ப்பனர் என்றும் அவர்கள் வைத்தது தான் அல்லாவுடைய படைப்பில் எவரும் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் இல்லை என்பது நமக்கு தெரியும் ஆக பஞ்சமர் கூறுவார் பார்ப்பனர் உயர்ந்தவர் என்று பார்ப்பனர் கூறுவார் பஞ்சமர் தாழ்ந்தவர் என்று ஆனால் இருவரும் இஸ்லாத்திற்கு வந்தால் ஒரே தாளாவுக்கு முன் அமர்ந்து உணவு புசிப்பதும் தோலுக்கு அருகில் நின்று தோளோடு தோல் சேர்த்து தொழுவதும் இத்தகைய மாண்புகள் எல்லாம் என்னை மிகவும் கவர்ந்த ஒன்று ஆக அதன் பிறகு நான் இந்த ஆண்டு தாவா சென்டரிலே அக்கைதாவுடைய விஷயங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு இந்த தாவா சென்டருக்கு வந்தேன் உண்மையிலேயே இங்குள்ள மக்கள்களுடைய நிலைமை எல்லாம் நான் பார்க்கும்போது இஸ்லாத்திற்கு வந்ததால் இவர்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுகிறார்களா என்று எங்களுடைய குடும்பத்தில் நான் இஸ்லாமியனாக மாறியவுடனே என்னை பார்த்து சொன்னார்கள் நீ ஏன் அங்கே செல்கிறாரை அவர்களை தீவிரவாதிகள் என்கிறார்கள் அங்கே குண்டு வைத்தார்கள் என்கிறார்கள் இப்படி வீண்பழி சுமர்த்துகிற அந்த மதத்திற்கு நீ போக வேண்டுமா என்று சொன்னார்கள் நான் சொன்னேன் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று என்னுடைய சகோதரர் இரண்டு பேரும் அல்லாவுடைய பெரிதான கிருபையினால் அல்லாவுடைய ஒரு மாபெரும் நியமத் என்று நான் சொல்லுவேன் அல்லாஹ் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் அவங்களும் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் என்னுடைய பெயரை சட்டப்பூர்வமாக தமிழக அரசு இதழில் மாரிசாமி என்று இருந்த பெயரை ஜக்கரியா என்று பெயர் மாற்றம் செய்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சட்டப்பூர்வமாக பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியன் என்ற ஒரு கோட்டை ஒரு கேட்டகரியில் நான் சான்றிதழும் பெற்றுவிட்டேன் இப்பொழுது என்னுடைய அனைத்து அரசு சான்றிதழ்களிலும் ஜக்கரியா என்ற பெயர் மட்டும்தான் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆக இந்த அளவிற்கு இஸ்லாம் என்னை ஒரு மாற்றிவிட்டது என்று நான் சொல்லுவேன் ஜாதி என்ற ஒரு கொடுமையிலிருந்தும் கொடுமை என்பதை கூட நான் உணர்ந்தது கிடையாது ஏனென்றால் 
தாழ்த்தப்பட்டவன் என்பார்கள் அந்த சமுதாயத்திலிருந்து நான் வந்தவன் அல்ல ஆக எனக்கு அந்த அளவிற்கு தெரியாது கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆக இஸ்லாம் என்னை இந்த அளவிற்கு மாற்றிவிட்டது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு எங்களுடைய குடும்பத்தில் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை காரணம் அன்றைக்கு எல்லாம் எதை வேண்டுமானால் நாம் சொல்லலாம் ஆனால் அல்லாவுடைய ஒரு நியமத்து இருப்பதால் எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு என்னோடு நன்றாக பழகுகிறார்கள் பேசுகிறார்கள் ஒன்றோடு தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அந்த விஷயத்தில் அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் என்று நான் கூறிக்கொள்கிறேன் ஆக இப்பொழுது நான் இனிய இஸ்லாத்தை அதிகமாக விளங்கி கொண்டது இந்த தாவா சென்டரில் வைத்த அக்கைதாவுடைய விஷயத்தில் நான் தெளிவடைந்திருக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல இந்த குரானை எப்படியாவது நான் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் ஆக குரானில் சூரா எழுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து நூற்றி பதினாலு வரைக்கும் நான் மனப்பாடம் செய்திருக்கிறேன் இன்னும் தொடர்ந்து நூ எழுபத்தி ஆறாவது ஆயத் எழுபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் என்றெல்லாம் வரிசையாக மனப்பாடம் செய்யலாம் என்று அதற்கான முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் அரபு மொழி குரானை குறைந்த பட்சமாக நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குகிறீர்கள் ஆனால் எங்களை போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவ்வாறு கிடைப்பது கிடையாது ஒவ்வொரு ஜுசுவாக தனித்தனியாக பிரித்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நான் கையில் வைத்திருக்கின்ற இந்த ஜுசு அம்ம ஜுசு இது மலேசிய நாட்டிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டது ஆனால் முழுமையான குரான் எனக்கு மலேசியாவிலிருந்து கிடைக்காததால் துருக்கியிலிருந்து எப்படியாவது குரானை வாங்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன் சொதகுதுல்லா அப்பா கல்லூரியினுடைய கல்லூரி பேராசிரியர் மதிப்பிற்குரிய தமிமுன் அன்சாரி அவர்களும் கமாலுதீன் அவர்களும் இணைந்து எனக்காக இந்த ஒரு உதவியை செய்தார்கள் துருக்கி நாட்டிலிருந்து குரானை வரவழைத்தார்கள் அதன் மதிப்பு இந்திய மதிப்பின்படி ஆறாயிரம் ரூபாய் பணம் செலவானது ஆனால் அந்த அளவிற்கு குரான் எனக்கு இன்றைக்கு பயன்படுகிறது ஒவ்வொரு ஜிசுவாக கிட்டத்தட்ட முப்பது புத்தகம் இருக்கிறது நான் எந்த ஜிசுவை ஓதுகிறேனோ அந்த ஜிசுவை மட்டும் கையில் வைப்பது உண்டு மற்றதெல்லாம் எங்களுடைய இல்லத்தில் பத்திரமாக இருக்கிறது பயன்படும் போது நான் எடுத்து ஓதிக்கொள்கிறேன் இப்பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த பிரெயில் குரானை நான் எவ்வாறு ஓதுகிறேன் என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் குறிப்பாக எந்த ஒரு துனியாவினுடைய நன்மையும் கருதாமல் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நன்மையை நான் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும் தான் இந்த குரானை நான் உங்களிடம் ஓதி காண்பிக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் அதற்கு முன்பு ஒரு செய்தியை சொல்லிக்கொள்கிறேன் உண்மையிலேயே ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு பார்வை திறன் குறைவுடைய மாற்றுத்திறனாளிகளும் கிறிஸ்தவ நிறுவனத்தில் கல்வி பயின்று அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாகவே மாறிவிடுகிறார்கள் சிலர் இந்துக்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் ஒரு சகோதரர் அப்படித்தான் கல்வி கற்றார் அவர் சொன்னார் இஸ்லாம் எனக்கு என்ன செய்தது முஸ்லீம்கள் எனக்கு என்ன செய்தார்கள் என்று சொல்லி அவர் கிறிஸ்தவராக மற்றொருவரெல்லாம் இந்துக்களாக மாறிவிட்டார்கள் ஆக நம்முடைய சமுதாயத்திலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்று ஒரு நல்ல கல்லூரிகளும் கல்லூரிகள் இல்லை நல்ல ஒரு பள்ளிகள் இருந்தால் நிச்சயம் நம்முடைய மக்களுக்கு அக்கைதாவுடைய விஷயங்களும் தீனுடைய விஷயங்களும் நாம் கற்றுக் கொடுக்கலாம் கூடவே உலக கல்வியும் கற்றுக் கொடுக்கலாம் என்ற இந்த கோரிக்கையும் நான் பணிவன்போடு வைத்து கொண்டு உங்கள் முன் ஒரு சூறாவை ஓதலாம் என்று இருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் உங்கள் மத்தியில் ஓதக்கூடிய சூறா குரானிலே எண்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் அது ஹாஷியா அமூது பில்லஹி மினஷை தோனிர்வஜி பிஸ்மில்லாஹிர் அஹ்மானிர்வஹி அஹல் அதாக் ஹதீஸுல் ஹாஷியம் உஜுஹுய் மைதின் ஹாஷியம் ஜூமிதின்ஜூமிய ஜன்னத்தின் ஆலிய 
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إعابهم ثم إن علينا حسابهم كان هذا وليل كنت كنتين يريبنا ينرى تلايب أنا كقولك بترديم كن ما يلينك لأنك تقول لك كورا هذا يريبنا كنت كنتا لينرال دور سينا أي ملايل موسى أي بوندري يبرم كنت كنتا راي أنت نيجي لأنك كورا هذا القرآن يل نان كنت كنتين سورة أي خلاصيل هذا ينر نو بندين واهير دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن وانت اور انجا وچو وضنا دنالا انجلال اللہ پاکا مڈی اللہ اور وائس امتن دان کیٹنگ ہے پہ انجلال کو مننا آڈی اور ایدہ اپڑی پائن بڑتی وضلا رنگر دا اور پنجا پرائکٹنگ اللہ اپڑی پندار رنگر دا پنجا پارنگا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وَلَا يَحُضُّ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق الله العليم Pat tu orang orang lekuk orang customer tu, ni ini dah macam apa ni, anda tadavi pat tu inda apa ni orang ni, anda punya metode orang 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 ni macam mana macam tu orang tu. Touch puni wajar tu orang tu, dia apa ni, kating apa ni, nama, ni yang pelik rade alif bata, anda letter tu dia format tu, ipun zero zaber pesi, ni mana macam la grammatical sana iri, ini dia metode tu, anda elat tu, wadiva min bade, where betul kom. Udara itu cullah orang di na brain letters sendu ar puli kelar dengi rukidi left side sendu one two three cullah orang right side la sendu four five six inda ar ayar markewe gula di izan padi left side lola one two three inda dot la dot one irunda ada alif dot one two irunda ba ba ta sendu dot two three four five irunda ta ibu di ellah letters keme sendu Anda puli kali ni, ni ke ini Maya mak ada, iri kiri. Ide mari English kau ibu dah, Tamil kau ibu dah. Kita tu terulang kalau la pala moli kali ni, brain lelit tu murai inbadu centre lain tu iri kiri. Ibadu Arab kali ni iri kiri. Agar, semua me anda, ena sula tu na eternal Quran la iri kira de, tajwid satu murai padi, lelit tu wadi bermatum inda brain lelit murai le, maru butirikom. Mata beri satu kali la me same dah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ஜசாக்முல்லா ஹைரன் சுக்ரன் ஜசீலன் எந்த அளவுக்கு குரானை மிக அழகான முறையில் இந்த புத்தகத்தை மலேசியாவிலிருந்து வரவழைத்து ஒரு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சகோதரர் எவ்வளோ ஆழமான முறையிலே அதை பிடிவாதத்தோடு கற்றிருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் இரண்டு கண்களும் இருக்கக்கூடிய நாம் இன்றும் இத்தனை வயசாகியும் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசாகியும் குரானை இன்றும் ஓதாமல் இருக்கிறார்களே இவரை பார்க்கும்போது அவர்கள் என்ன பதில் சொல்லப்போகிறார்கள் என்பதை புரிந்து வேண்டும்